ஒரு தொலைக்காட்சி நிகழ்ச்சியில் முகம் காட்டிவிட்டாலே புதுவெளியில் மேடையேற பல லட்சங்களை லஞ்சமாக கேட்கும் மனிதர்கள் உள்ள இந்த காலத்தில் பதினான்கு ஆண்டுகள் அகில இந்திய வானொலியிலும் எட்டு ஆண்டுகள் தொலைக்காட்சியிலும் தன் நகைச்சுவையான பேச்சின் மூலம் உலகம் முழுவதும் உள்ள தமிழர்களின் மனங்கவர்ந்த மாமனிதர் திரு தென்கட்சி கோ சுவாமிநாதன் அவர்கள் தான் மேடையேறிய எந்த நிகழ்ச்சிக்கும் நன்கொடை பெறாமல் வந்து போன செலவை கூட தன் சொந்த பணத்தில் செய்துள்ளார் என்றால் நம்ப முடிகிறதா ஆம் மனிதநேய மாமனிதர் மறைந்தும் ஒளி வீசும் மாணிக்கம் கதைகளின் ராஜா என்றெல்லாம் புகழப்படும் திரு தென்கட்சி அவர்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஆறாம் ஆண்டு அரியலூர் மாவட்டத்தில் உள்ள தென்கட்சி பெருமாள் நத்தம் என்ற ஊரில் கோவிந்தசாமி கோவிந்தம்மாள் என்கிற தம்பதிகளுக்கு மகனாக பிறந்தார் பிறந்த ஊருக்கு பெருமை சேர்க்க தன் பெயரில் தென்கட்சி என்று சேர்த்து கொண்ட இவர் பள்ளி படிப்பை தென்கட்சியில் உள்ள ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிலைப் பள்ளியிலும் கல்லூரி படிப்பை கோவையில் உள்ள தமிழ்நாடு வேளாண்மை பல்கலைக்கழகத்திலும் படித்து அதில் பிஎஸ்சி அக்ரிகல்ச்சர் என்ற பட்டமும் பெற்றார் திருநெல்வேலி வானொலியில் எழுத்தாளராக பணியை தொடங்கி பின் அறிவிப்பாளராக மாறிய திரு தென்கட்சி அவர்கள் தன் இனிமையான குரலிலும் நகைச்சுவையான பேச்சிலும் பாமரரும் புரிந்து கொள்ளுபடியான எளிமையான வார்த்தையிலும் மயங்கி போன திருநெல்வேலி மக்கள் தென்கட்சியை வானொலி நிலையத்துக்கே வந்து பாராட்டத் தொடங்கினர் மகாலட்சுமி என்பவரை திருமணம் செய்து கொண்ட திரு தென்கட்சி கோ சுவாமிநாதனுக்கு செந்தமி செல்வி என்கிற ஒரு மகளும் உள்ளார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி நான்காம் ஆண்டு சென்னையில் உள்ள அகில இந்திய வானொலியின் வேளாண்மை நிகழ்ச்சி பிரிவின் இயக்குநராக இருந்தபோது வீடும் வயலும் என்ற நிகழ்ச்சியை மக்கள் ரசிக்கும் வண்ணம் அழகாக தொகுத்து வழங்கினார் மனிதநேயம் சமூகம் ஒழுக்கம் போன்ற நற்பண்புகளை அறிவுரை என்ற பெயரில் திணிக்காமல் இனிமையான குட்டி கதைகளின் மூலம் தன் வாழ்நாள் அனுபவத்தை இன்று ஒரு தகவல் என்ற நிகழ்ச்சியின் மூலம் அகில இந்திய வானொலியில் தினந்தோறும் தொடர்ச்சியாக சுமார் பதினான்கு ஆண்டுகளும் தொகுத்து வழங்கினார் இந்த மாமனிதர் இதமான குரல் பரிச்சயமான பேச்சு என இவரது புகழ் உலகம் முழுவதும் பரவ ஆரம்பித்தது இதனையடுத்து தொலைக்காட்சியில் கால்பதித்த இவர் சன் டிவியில் இந்த நாள் இனிய நாள் என்ற நிகழ்ச்சியை தொகுத்து வழங்கினார் இன்று ஒரு தகவல் ஐயாசாமியின் அனுபவங்கள் தகவல் கேளுங்கள் கடவுளை தேடாதீர்கள் உள்ளமே உலகம் நினைத்தால் நிம்மதி போன்ற பல படைப்புகளையும் அன்பின் வலிமை தீயோர் அறிவு செல்வம் போன்ற பல நூல்களையும் எழுதியுள்ள இவர் இலக்கணம் என்ற ஒரு தமிழ் திரைப்படத்திலும் நடித்துள்ளார் நடிகர் தங்கவேலு பெரிய மருது என்ற படத்தில் நடித்து கொண்டிருந்த போது பாதியில் இறந்து போனதால் அவருக்கு குரல் கொடுத்து தங்கவேலுவை உயிர்ப்பித்தார் தென்கட்சி சிறு வயதில் இருந்தே குளுக்கோமா என்ற கண் அழற்சி நோயால் பாதிக்கப்பட்டிருந்த இவர் இரண்டாயிரத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு செப்டம்பர் பதினாறாம் நாள் இருதய நோயின் காரணமாக போரூர் மருத்துவமனையில் காலமானார் நாட்டுப்புற பண்பாட்டை நகரத்திற்கு எடுத்துச் சென்றவர் வானொலியை தேன் ஒளியாக்கியவர் நற்பண்புகளை மக்கள் மனதில் ஆழமாய் விதைத்துச் சென்றவர் என அத்தனை புகழுக்கும் சொந்தக்காரரான தென்கட்சியாரை பறித்த காலன் செவிடனாகத்தான் இருக்க வேண்டும் ஏனென்றால் ஐயாவின் பேச்சை கேட்டிருந்தால் மரணமில்லா வாழ்வை கொடுத்திருப்பான் அந்த காலன் தென்கட்சியார் நம்மை விட்டு எங்கும் போகவில்லை இந்த உலகம் இருக்கும் வரை இன்று ஒரு தகவல் இருக்கும் இன்று ஒரு தகவல் இருக்கும் வரை ஐயா திரு தென்கட்சியார் நம்மிடம் நிச்சயம் இருப்பார் நன்றி வணக்கம்